ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ പാഠമായ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ പാഠമായ ജന്തുവിശേഷങ്ങൾ എന്നാണ് പത്താമത്തെ പാഠമാണത് ജന്തുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന പാഠമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ വിശകലനത്തിന് ശേഷം അവസാനം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ലെറ്റിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കാം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉടൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക് യു നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പത്താമത്തെ പാഠം അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ പത്താമത്തെ പാഠമായ ജന്തുവിശേഷങ്ങൾ എന്നുള്ള പാഠമാണ് ഓക്കെ മുമ്പുള്ള ബാക്കി ഒൻപത് പാഠവും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ പാഠവും നമ്മൾ തീർത്താണ് ആ പാഠങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാവുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ജന്തുവിശേഷം ഇതിൽ പാഠം തുടങ്ങുന്നതിൽ തന്നെ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അത് കുറേ ജീവികളുടെ ചിത്രം എലി മയിൽ തത്ത ഉറുമ്പ് അങ്ങനെ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ ജീവിയാണ് മുട്ടയിടുന്നതെന്നുള്ള കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നുള്ളതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻറ്റ് പക്ഷികളും അത് അടയിരിപ്പ് കാലവും എന്നൊരു ടേബിൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഴിയുടെ അടയിരിപ്പ് കാലം എത്ര എന്നാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണ് കോഴിയുടെ അടയിരിപ്പ് കാലം പ്രാവിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ പതിനാല് ദിവസം പതിനാല് ദിവസമാണ് പ്രാവിൻ്റെ അടയിരിപ്പ് കാലം കുരുവിയുടേത് പതിനാല് ദിവസം തന്നെയാണ് ഒട്ടക പക്ഷി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ ലൗ ബേഡ്സിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം വരെയാണുള്ളത് കോഴിയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം പ്രാവ് പതിനാല് ദിവസം കുരുവി പതിനാല് ദിവസം ഒട്ടക പക്ഷി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ലൗ ബേഡ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് അതിൻ്റെ അടയിരിപ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിറം വലിപ്പം ആകൃതി ആഹാരവും ആഹാര സമ്പാദന രീതിയും കൊക്കിൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ തൂവലുകളുടെ പ്രത്യേകത പറക്കുന്ന രീതി ശബ്ദം കൂടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എന്നിവയെല്ലാം പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അവർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ ലോഹപ്രസിദ്ധനായ ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ സലീം അലിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലോഹപ്രസിദ്ധനായ ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷകനായിരുന്നു ഡോക്ടർ സലീം അലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു അപ്പം എന്നാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം നവംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബേഡ്സ് ഓഫ് കേരള എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം എന്നത് അപ്പോൾ സ ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബേഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബേഡ്സ് ഓഫ് കേരള എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം എന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് മുട്ടയിടുന്നവരുടെ ലോകം എന്നാണ് അതിനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്നവയെ നോക്കൂ ഉറുമ്പ് പുൽച്ചാടി ശലഭങ്ങൾ വണ്ട് ഈച്ച എന്നിവയാണ് ഇതിനെ പ്രാണികൾ എന്ന ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ മത്തി ഐല വരാൽ മുഷി ഗപ്പി എന്നിവയാണ് അത് മത്സ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ഉരഗങ്ങളാണ് ഉരഗങ്ങളിൽ മുതല പാമ്പ് പല്ലി അരണ ഓന്ത് എന്നിവയാണ് ഉരഗങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവയെല്ലാം മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് തവള സാലമാൻഡർ
നദിയുടെ പ്രഭവ സ്ഥാനത്തെത്തി മുട്ടയിട്ട് കഴിയുന്നതോടെ അവ കൂട്ടത്തോടെ മണൽ തിട്ടകളിൽ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു പിന്നീട് മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് തിരികെ യാത്രയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സാലമൻ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കഥ ഇവ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ തോളം സഞ്ചരിച്ച് എവിടെയാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നദികളിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ മുട്ടയിടുന്നതോടെ അവയുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാകുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് രൂപാന്തരണം എന്നത് രൂപാന്തരണം നോക്ക് ചില ജീവികളുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമില്ലാത്തവയാണ് ഇവയാണ് ലാർവകൾ ലാർവാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവിധ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള രൂപത്തിലായി മാറുന്നതാണ് രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രൂപാന്തരണം ചില ജീവികളുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമില്ലാത്തവയാണ് ഇവയെ ലാർവകൾ എന്ന് പറയുന്നു ലാർവാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവിധ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള രൂപത്തിലാകി മാറുന്നതിനാണ് രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കൂ തവളയുടെ രൂപാന്തരണം അല്ലെ തവള ജ മുട്ടയിടുന്ന സ മുട്ടയിട്ട് വിരിയുന്നത് കുട്ടികൾ വാൽമാക്രി എന്ന് പറയും ആ വാൽമാക്രി തവളയെപ്പോലെയാണോ കാണുന്നത് ആ വാൽമാക്രി അല്ല അത് പിന്നീട് കുറേ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് മാതൃജീവിയുടെ സാദൃശ്യമുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതിനെയാണ് രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊതുകിൻ്റെതും രൂപാന്തരണമാണ് കൊതുകിൻ്റെ ഇത് ആദ്യം എന്താണ് മുട്ടയുണ്ടാവുന്നു അത് പിന്നീട് കൂത്താടിയാവുന്നു അതിനുശേഷം കുറേ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി അവസാനം കൊതുകായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനെ കൊതുകിൻ്റെ രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൂമ്പാറ്റയുടേതും പൂമ്പാറ്റ ആദ്യം മുട്ട വി ഉണ്ടാ മുട്ടയിടുന്നു മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ലാർവയാവുന്നു ലാർവ പൂ പ്യൂപ്പയാവുന്നു ആ പ്യൂപ്പയാണ് പിന്നീട് പൂമ്പാറ്റയായി മാറുന്നത് ഇതാണ് പൂമ്പാറ്റയുടെ രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രൂപാന്തരണത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് തവള കൊതുക് തുമ്പി തേനീച്ച പൂമ്പാറ്റ എന്നിവയെല്ലാം രൂപാന്തരണത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി നോക്ക് ശലഭങ്ങളും അവയുടെ ലാർവകളും എന്നൊരു ടേബിൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശലഭങ്ങളും അവയുടെ ലാർവകളും അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരളി ശലഭം ഗരുഡ ശലഭം കൃഷ്ണ ശലഭം മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി നാരക ശലഭം ഊക്കില ശലഭം അങ്ങനെ ശലഭങ്ങളും അവയുടെ ലാർവകളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു എൽ എൽ എസ് എസിൻ്റെ യു എസ് എസിൻ്റെ എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ശലഭങ്ങളുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് അത് ഏത് ശലഭമാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ അല്ലേ അതപ്പോൾ ഓർ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നോക്കും അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് കടലാമകളെ കുറിച്ചാണ് കടലാമകൾ കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് കയറി വന്ന് മണൽ മാന്തി കുഴിയിലുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കടലാമകൾ മുട്ടയിടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മുട്ടകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഇത് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വംശനാശം ഈ കടലാമകൾക്ക് വംശനാശം നേരിടുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് സന്നദ്ധ സം സംഘടനകളെല്ലാം പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുതിയം കടൽ തീരത്ത് കടലാമകളെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കടലാമകളെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുതിയം കടൽ തീരത്ത് കടലാമകളെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുതിയം കടൽ തീരത്ത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നതാണ് ആണ് ടോപ്പിക്ക് പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളെ സസ്തനികൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സസ്തനികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികൾക്ക് പേരെന്താണ് സസ്തനികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് പശു ആന ആട് മാന് അങ്ങനെയെല്ലാം സസ്തനികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ സസ്തനികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നു ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങളുണ്ട് ചെവിക്കൂടെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സസ്തനികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്താറുണ്ട് സസ്തനികളുടെ ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങളുണ്ട് അവയ്ക്ക് ചെവിക്കൂടെയും ഉണ്ട് എന്നതാണ് സസ്തനികളുടെ പ്രത്യേകത ഇനി നോക്കുക അടുത്തത് പറക്കുന്ന സസ്തനികൾ പറക്കുന്ന സസ്തനി ഏതാണെന്നറിയോ വവ്വാലാണ് പറക്കുന്ന സസ്തനിയാണ് വവ്വാൽ ചർമ്മബദ്ധിതമായ മുൻകാലുകളാണ് ഇവയെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പക്ഷികളെ പോലെ തോന്നുന്നുവെങ്കിലും ഇവ കുഞ്ഞുങ്
മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികളാണ് മുട്ടയിട്ട് ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയും സസ്തനികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് പെടുന്ന പെടുത്തുന്നത് ഒരു പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടേബിള് പറയുന്നുണ്ട് ജന്തുക്കളെ രണ്ടായിരത്തി തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രസവിക്കുന്നവ മുട്ടയിടുന്നവ ആ പ്രസവിക്കുന്നവയിൽ കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവ മുട്ടയിടുന്നവയിൽ പ്രാണികൾ മത്സ്യങ്ങൾ ഉഭയജീവികൾ ഉരകങ്ങൾ പക്ഷികൾ ഇത് എളുപ്പമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് അപ്പം എല്ലാവരും അതൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണ് നോക്കാം കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കുറേ ജീവികളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ശരീരം മുറിഞ്ഞാലും പുതിയ ജീവി എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ നോക്കൂ മണ്ണിന പ്ലാനേറിയ പ്ലാനേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം പരന്ന വിരയാണ് ഈ മണ്ണിന പ്ലാനേറിയ എന്നിവയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം വളർന്ന് പുതിയ ജീവിയായി മാറുന്നു മണ്ണിരയും പ്ലാനേറിയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവയുടെ ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോയാൽ അവ പുതിയൊരു ജീവിയായിട്ട് മാറുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഈ ജീവിയിലുള്ളത് ഇനി അടുത്തു നോക്കൂ പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ പ്രസവിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളും അമ്മയാണ് പ്രസവിക്കുക അല്ലേ എന്നാൽ ഇതിൽ പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് നോക്കൂ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏഴ് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ജീവിയാണ് കടൽ കുതിര കടൽ കുതിര പെൺകുതിരകൾ ഇടുന്ന മുട്ടകൾ ആൺകുതിരയുടെ ഉദരഭാഗത്തെ സഞ്ചിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നു ആൺകുതിര പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛനെന്ന് കടൽ കുതിരകളെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ സഞ്ചി മൃഗങ്ങൾ സഞ്ചി മൃഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി ഏതാണെന്ന് അറിയില്ലേ കങ്കാരു ആസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി ഇവ പരിപാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സഞ്ചി മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പുണ്ട് എല്ലാ പാമ്പുകളും മുട്ടയിടുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു പാമ്പ് അണലിപ്പാമ്പ് മുട്ടകൾ വിരിയുന്നത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അണലിപ്പാമ്പ് പ്രസവിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന ശേഷം അണലി അവയെ ഒട്ടും പരിപാലിക്കുന്നില്ല അണലിപ്പാമ്പിൻ്റെ മുട്ടകൾ എവിടെയാണ് ശരീരത്തിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് വിരിയുന്നത് അപ്പം അത് പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ പവിഴപ്പുറ്റുകളാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ എന്നറിയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കടലിനടിയിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ പോലെ കാണുന്ന ജീവിയാണ് വിവിധ ഇനം കടൽ ജീവിയുടെ വാസകേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവ കടൽക്ഷോഭം ഒരു പരിധിവരെ തടയാനും പല അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് നിർമ്മിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വംശനാശന ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്നീ വർഷങ്ങളെ പവിഴപ്പുറ്റു വർഷങ്ങളായിട്ട് ആചരിക്കുകയുണ്ടായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ആണ് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റു ഓസ്ട്രേലിയയിലാണുള്ളത് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ആണ് ലക്ഷദ്വീപുകളിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട വേറൊരു വസ്തുത കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ് പവിഴപ്പുറ്റു വർഷങ്ങളായിട്ട് ആചരിച്ചത് എപ്പോഴായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പവിഴപ്പുറ്റു വർഷങ്ങളായിട്ട് ആചരിച്ചത് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നുകൊണ്ട് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് പവിഴപ്പുറ്റു വർഷമായിട്ട് ആചരിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന അടുത്തൊരു പോയിൻറ്റ് ജൈവ വൈവിധ്യം നശിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വനനശീകരണം വയലുകളും ജലാശയങ്ങളും മണ്ണിട്ട് നികത്തൽ വിഷം കലക്കി മീൻ പിടിക്കൽ കുന്നിടിക്കൽ മണൽ വാരൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ജന്തുക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സജഷൻ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പാഠം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ പാഠത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നടത്തിയാലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം ശരീരം മുറിഞ്ഞാല
മുട്ട വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയെ പോലെയല്ല എന്ന വിശേഷണത്തിന് യോജിച്ച ജീവി ഏതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് തുമ്പി പാമ്പ് കുരുവി പല്ലി എന്നീ ജീവികളിൽ മുട്ട വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയെ പോലെയല്ല എന്ന് വിശേഷണം യോജിക്കുന്ന ജീവി ഏതാണെന്നാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവിയെ എന്തു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവിയെ എന്തു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചില ജീവികൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയുടെ സാദൃശ്യമില്ലാത്തവയാണ് ഇവയെ ലാർവകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ലാർവാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവിധ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി മാതൃജീവിയുടെ സാദൃശ്യമാകുന്ന പ്രക്രിയകൾക്ക് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം ചില ജീവികൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമില്ലാത്തവയാണ് ഇവയെ ലാർവകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലാർവാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിവിധ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള രൂപങ്ങളായി മാറുന്നതിന് എന്തു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പറക്കുന്ന സസ്തനി ഏതാണ് പറക്കുന്ന സസ്തനി ഏതാണെന്നാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഏതാണെന്നാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി ഒൻപത് വനം വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഏത് കടൽ തീരത്താണ് കടലാമുകളെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന പ്രക്രിയയുള്ളത് വനം വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഏത് കടൽ തീരത്താണ് കടലാമുകളെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു അത് ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം സസ്തനികൾ പൊതുവെ പ്രസവിക്കുന്നവയാണ് എങ്കിൽ മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികൾ ഉണ്ടാവുക ഏതാണെന്നാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കിയാലോ ഏത് ദിനമാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായിട്ട് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിനമാണ് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളെ എന്തു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളെ എന്തു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോക പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്ത് ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്തെന്നാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന മത്സ്യം ഏതാണ് മുട്ട മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന മത്സ്യം അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്ത് വടക്കേ അമേരിക്ക നദികളിൽ പോയി മുട്ടയിടുന്ന ജീവി മത്സ്യം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം പ്രാവിൻ്റെ അടയിരുപ്പ് കാലം എത്രയാണ് പ്രാവ് മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അടയിരുപ്പ് കാലം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവയെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സ്കോർ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടി കമൻറ്റ് ബേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനോ എലേബിൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ കാണാം ഏവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബായ്